La importancia de mantener una actitud o mente positiva es un tema recurrente. Sin embargo, son muchas las personas que desconocen cómo lograrlo. Para explicarnos los cuatro dones humanos que posibilitan mantener una actitud positiva, se encuentra con nosotros la doctora Ivonne Arroyo, quien es presidenta de Franklin Covey de Puerto Rico. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mardelis. Eso siempre es bien trillado, todo el mundo mente positiva, mente positiva, pero eso funciona. Y es importante en el ambiente del empleo, en nuestro ambiente de entorno familiar, en nuestra vida personal. Sí, sin lugar a duda. Quise traer el tema hoy, Marlely, precisamente porque tal vez por tanta noticia negativa que hay en los alrededores, son muchas las, las organizaciones que se han dedicado a hacer campaña en torno al tema de actitud positiva, mente positiva, todo positivo, ¿no? Tal vez para contrarrestar. Pero no detenemos a pensar... ¿Qué es lo que tenemos los seres humanos que hace que logremos que ante una adversidad podamos tener una actitud positiva? ¿Y qué son, okay. ¿qué son esos aspectos o esos dones o esas cualidades que hacen que podamos pensar de claro. forma positiva, proyectarnos hacia el futuro? Pues mira, básicamente se llaman los cuatro dones humanos, eh, son la autoconciencia, la imaginación, la voluntad independiente y el autoconocimiento. Okay. Básicamente esas cuatro áreas son áreas que se han identificado en investigaciones como que los seres humanos eh, son las áreas que, no, que distinguen el cerebro humano de cerebros de otro, de otras, este, de otros reinos. ¿verdad? ¿Cómo otra? podemos potenciar esos dones? ¿Cómo podemos hacer que nuestros empleados ¿verdad? aprieten es, esos botones ¿verdad? Y, y se pongan a, a funcionar y claro. a mirar las cosas desde una perspectiva más positiva? Pues mira, el primero que te tengo por aquí es ciertamente el autoconocimiento, que es la habilidad que nosotros tenemos, ¿verdad?, para examinar nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de poder identificar si nos sentimos mal, si nos sentimos bien, si estamos deprimidos, si algo nos está haciendo daño o no nos está haciendo daño. Así que tenemos esa capacidad, de manera que si usted sabe que se está sintiendo mal, lo primero es, pues, identifícalo, ¿no? Identifícalo. Y ese sería la, la, el primer don humano. Atado a ese, me gustaría traer el de voluntad independiente. ¿Por qué el de voluntad independiente? Porque esa es la habilidad para actuar independientemente de las influencias externas. Es decir, que si ya usted tiene la posibilidad de identificar cómo usted se siente, porque ese es el autoconocimiento, haga algo al respecto. No nos tenemos que quedar con que mi mamá se murió, mi papá también, eh, mi papá es alcohólico, mi mamá era maltratada. El cuento de todas las circunstancias de vida que usted tiene alrededor, claro. me violaron, me asaltaron, todo eso lo podemos entender. Ciertamente nos da pena, ¿verdad? Y queremos empatizar con, con el público televidente, pero el punto es que ninguna de esas circunstancias lo ata a usted en la vida o puede funcionar como una cadena para detenerlo y que usted no haga nada diferente Son con su vida. Son que hay que superar. Correcto. Atado a eso también está la imaginación, que es la capacidad de visualizarnos más allá de la realidad actual. ¿Ok? Que uno de los que a mí me llama mucho la atención es el ejemplo del doctor Víctor Frankl, que él es un médico austriaco judío que estuvo en los campos de concentración nazi y fue de los pocos que salió vivo. Porque más allá de las torturas que pasó en el campo de concentración nazi, y estoy trayendo un, te, un, un ejemplo que es muy dramático, mm -hmm. eh, él tuvo la capacidad de visualizarse fuera y esa visualización de que había algo mejor para él luego del campo de concentración nazi. Lo ayudó a sobrevivir. Lo ayudó a sobrevivir. Las visualizaciones son muy, muy útiles, ¿no? Porque nos ayudan a, a, a proyectarnos, a vernos, a definirnos, ¿verdad? Correcto, correcto. Así que eso es sumamente importante. Y la cuarta sería la conciencia, que es nuestro entendimiento de lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos la, el nivel de conciencia como para poder entender si algo nos hace daño o nos hace bien. O sea, que no estamos hablando de que tú, Mardelis, me digas, Ivonne, eso te va a hacer daño. Porque de repente tú no conoces todas mis circunstancias y no estás tan clara de si hay algo que me hace hacer daño o no. Pero yo sí lo sé. ¿okay? Yo puedo saber si yo estoy ante un peligro, eh, si tengo alguna situación que podría ser de amenaza, como para poder determinar... Eh, que debo moverme en una dirección diferente. Y de ahí la voluntad también, la voluntad de decidir, pues este es el camino que yo voy a tomar porque es el camino eh, correcto. Correcto. Así que básicamente actitud positiva nace de esos cuatro dones humanos y esa capacidad que tenemos de decir basta y eh, hacer un espacio, como decimos en Franklin Covey, entre el estímulo y la respuesta para elegir, responder de un modo diferente ante un ambiente que de repente no es el más bonito en estos momentos. Claro, si, estamos, si seguimos haciendo lo mismo, pues quizás no, debamos, no tenemos resultados diferentes. Correcto. Hay que cambiar la forma en que estamos Correcto. actuando sobre las cosas. Gracias por haber estado con nosotros orientándonos sobre este tema. Así que, Bien. a pensar positivo y a accionar esos dones humanos. Así es, buenas noches. Así que ahora seguimos con Ariel.